মুভি শুরু হয় উনিশশো সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার চান্স পাওয়া খুবই কঠিন এখানে সব বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গণিতবিদ এবং লেখকেরা পড়াশোনা করেন তবে জন ন্যাস একজন প্রতিভাশালী স্টুডেন্ট ছিল সে স্কলারশিপ পেয়ে এই কলেজে ভর্তি হয়েছিল যে কারণে তার মধ্যে একটু অহংকারও ছিল সে ছোটবেলা থেকেই একা একা থাকতেই বেশি পছন্দ করত তার স্বভাবটাও ছিল শান্ত প্রকৃতির এই জন্য তার কোনো বন্ধুও ছিল না কলেজে তাদেরকে ওয়েলকাম করার জন্য একটি পার্টি অর্গানাইজ করা হয়েছিল যেখানে তার সাথে হ্যান্ডসান নামের একটি স্টুডেন্টের পরিচয় হয় সেও স্কলারশিপ পেয়েই সেখানে ভর্তি হয়েছিল জন তাকে বলে সে তার রিসার্চ পেপার পড়েছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো কিছুই নতুনত্ব ছিল না এই বলে সে নিজের রুমে চলে যায় সে ঠিক করেছিল এই রুমে সে একাই থাকবে কিন্তু সেখানে থাকার জন্য চার্লস নামের আরেকটি স্টুডেন্ট চলে আসে চার্লস সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করছিল আর জন গণিত নিয়ে তাদের দুজনের স্বভাবটাও একদম আলাদা ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে তারা দুজন খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে জন চার্লসকে জানায় সে ক্লাসে গিয়ে ফালতু নিজের সময় নষ্ট করতে চায় না কারণ বইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো আগে আবিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে আর সে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চায় একদিন জন মাঠে কিছু পায়রা ঘুরতে দেখে ম্যাথোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করতে থাকে তারা এরপর কোন দিকে যেতে পারে সেখানেই তাদের ক্লাসের কিছু স্টুডেন্টও ছিল তারা জনের এমন ব্যবহার থেকে হাসাহাসি করতে থাকে তাদের মধ্যে হ্যান্ডসান নামের সেই স্টুডেন্টিও ছিল যে তার মতো স্কলারশিপ পেয়ে এখানে ভর্তি হয়েছিল হ্যান্ডসান তার সাথে একটি বোর্ড গেম খেলতে চায় তখন জনও রাজি হয়ে যায় সে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল যে এই গেমটা সেই জিতবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গেমটা হেরে যায় সে মানতেই পারছিল না যে সে হেরে গিয়েছে কারণ সে পুরো গেমটা ক্যালকুলেট করে খেলছিল জন নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসে আর সে সারাদিন ধরে ক্যালকুলেট করে তার হেরে যাওয়ার কারণ খুঁজতে থাকে লাইব্রেরির জানালায় সে নানান রকম সূত্র লিখে ভর্তি করে ফেলেছিল চার্লস তার মন ভালো করার জন্য তাকে নিয়ে ক্লাবে যায় সেখানে হ্যান্ডসান আর তার বন্ধুরাও চলে আসে হ্যান্ডসান তাকে বলে ওখানে পিঙ্ক টপ পরা মেয়েটি তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছে তখন জন অনেক সাহস করে মেয়েটির সাথে কথা বলতে যায় কিন্তু মেয়েটি সামনে গিয়ে আর কিছুই বলতে পারে না তখন মেয়েটি নিজেই জিজ্ঞাসা করে তুমি কি আমার জন্য ড্রিঙ্ক কিনতে চাও তখন জন তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে সে কি তার সাথে রাত কাটাতে চাইবে কারণ তার মতে আলটিমেটলি এটা করার জন্যই তারা এই সব করছে তাই ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট না করে আসল কাজটাই করা উচিত এটা শুনে মেয়েটি প্রচুর রেগে যায় আর তাকে একটা চর মেরে সেখান থেকে চলে যায় পরের দিন জন কলেজের প্রফেসারের সাথে দেখা করে প্রফেসার তাকে জানায় টিচাররা প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের একটি করে রিপোর্ট কার্ড বানাচ্ছে যেটা দেখে সবাইকে চাকরির প্লেসমেন্ট দেওয়া হবে কিন্তু সে যেহেতু কোনোদিন ক্লাসেই যায়নি এমনকি কোনো পেপারও পাবলিশ করেনি তাই তাকে চাকরির প্লেসমেন্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এটা শুনে জন প্রফেসারকে অনেক অনুরোধ করতে থাকে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না জন দেখে টিচারদের ক্যান্টিনে একটি প্রফেসারকে পেন দিয়ে সম্মান জানানো হচ্ছে সেটা দেখে অনেক প্রেরিত হয় জন রুমে এসে তার সূত্র সমাধান করার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও সে কোনো ফল পায় না তখন সে বিরক্ত হয়ে জানালার কাছে আঘাত করে নিজের মাথা ফাটিয়ে নেয় এই সব দেখে চার্লস তাকে বোঝায় যে তার বাইরে গিয়ে সবার সাথে মেলামেশা করা উচিত তাহলে সে সব কিছুর সমাধান পেয়ে যাবে কিছুদিন পর জন আবারও ক্লাবে যায় সেখানে তার বাকি ক্লাসমেটরাও ছিল কিন্তু সেখানে গিয়েও জন তার নতুন আইডিয়ার উপর কাজ করতে থাকে কিছুক্ষণ পর সেখানে মেয়েদের একটা গ্রুপ আসে তার মধ্যে একটি মেয়েকে তাদের সবারই খুব পছন্দ হয় কিন্তু মেয়েটি জনের দিকেই দেখছিল তখন হ্যান্ডসান সবাইকে বলে মহান বিজ্ঞানী অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন কোন প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটা প্রতিযোগী গুরুত্বপূর্ণ তাই আমরা সবাই ওই মেয়েটার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব সে আমাদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজনকে বেছে নেবে তারপর বাকিরা তার বান্ধবীদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবে জন কিছু একটা ভেবে সবাইকে বলে অ্যাডাম স্মিথ ভুল ছিলেন তারা যদি সবাই একটা মেয়ের পিছনে যায় তাহলে তারা একে অপরের মাঝে চলে আসবে তখন তারা কেউই তাকে পাবে না এরপর যখন তারা মেয়েটির বান্ধবীদের কাছে যাবে তখন তারাও তাদেরকে রিজেক্ট করে দেবে কারণ কেউই সেকেন্ড অপশন হতে পছন্দ করে না তাই তারা যদি আগে থেকেই মেয়েটিকে বাদ দিয়ে তার বান্ধবীদের সাথে কথা বলতে যায় তাহলে আজ রাতে তারা সবাই জিতে যাবে এই কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায় আর জনও তার অঙ্কের সূত্রের সমাধান পেয়ে যায় সে তার পেপার রেডি করে প্রফেসারের কাছে আসে প্রফেসার সেই সূত্র দেখে অবাক হয়ে যায় কারণ তার এই সূত্র অ্যাডাম স্মিথের দেওয়া দেড়শো বছরের পুরনো একটি সূত্রকে বদলে দিতে চলেছিল জনের এমন আবিষ্কারের পর প্রফেসার তার প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করে দেয় আর তার সাথে আরও দুজনকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় জন সোল আর বেন্ডারকে তার সাথে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে কারণ তারা দুজনেই ম্যাথোমেটিক্সে খুব ভালো ছিল এরপর পাঁচ বছর কেটে যায় জন এখন আমেরিকার বিখ্যাত কলেজ এম আই টির প্রফেসর একদিন তাকে একটি কোড অ্যানালাইজ করার জন্য আমেরিকার এক গুপ্ত সংস্থা পেন্টাগনে ডেকে পাঠানো হয় তাকে এমন
জন কলেজের প্রফেসর হলেও তার ক্লাস নিতে একদমই ভালো লাগতো না কিন্তু সোলার বেন্ডারে জোর করার ফলে সে ক্লাস নিতে যায় সেখানে একটি মেয়েকে দেখা মাত্রই তার পছন্দ হয়ে যায় জন সেই দিন রাতে যখন কলেজ থেকে ফিরছিল তখন সে সেই লোকটিকে দেখতে পায় যে লোকটিকে সে পেন্টাগনে দেখেছিল লোকটির নাম পার্চার পার্চার তাকে বলে সে একটি গুপ্ত সংস্থার হয়ে কাজ করে আর তারা জনের উপর বেশ কিছুদিন ধরে নজর রাখছে তারা জনের মতো একজনকেই খুঁজছিল যে নিউজ পেপার আর ম্যাগাজিনে ছাপানো সিক্রেট মেসেজ গুলো ডিকোড করতে পারবে যার সাহায্যে তারা জানতে পারবে সোভিয়েত কোথায় এবং কিভাবে আমেরিকার উপর হামলা করতে চলেছে পার্চার জনকে একটি সিক্রেট বাংকারে নিয়ে যায় যেখানে বেশ কিছু লোক কাজ করছিল তারা জনের হাতে একটি চিপ লাগিয়ে দেয় সেই চিপে কিছু কোড দেওয়া আছে যেটা কিছুদিন পরপর পাল্টাতে থাকবে এরপর থেকে জন তার কাজে লেগে যায় সে এই ব্যাপারে সোলার বেন্ডার কেউ কিছু জানায় না সে প্রতিদিন পেপার আর ম্যাগাজিন থেকে সিক্রেট মেসেজ গুলো বের করে সেটি একটি খামে সিল করে দেয় আর সেই খামটি পার্চারের বলা একটি বাংলোর মেল বক্সে রেখে আসতো সেই বাংলোর গেটে ঢোকার সময় তার হাতে লাগানো সেই সিক্রেট কোডটা দিতে হতো জনের মাঝে মধ্যে মনে হতো কোনো সোভিয়েত এজেন্ট হয়তো তাকে ফলো করছে আর তাকে মেরে ফেলতে চাইছে এই জন্য সে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতে শুরু করেছিল একদিন ক্লাসের সেই মেয়েটি জনের অফিসে আসে তার সাথে দেখা করতে মেয়েটির নাম অ্যালিসিয়া অ্যালিসিয়াও জনকে পছন্দ করত তাই সে নিজেই জনকে ডিনারের জন্য ইনভাইট করে কিছুদিন পর তারা একটি ডিনার পার্টিতে যায় অ্যালিসিয়া এখানে খুব যত্ন করে জনের টাইটা ঠিক করে দেয় আর তার পকেটে নিজের একটি রুমাল রেখে দেয় জন সেই দিন খুব খুশি ছিল কিন্তু মাঝে মধ্যে সে চিন্তিত হয়ে পড়ছিল তার মনে হচ্ছিল দুটো লোক তার উপর নজর রাখছে তারপর তারা বাইরে এসে কিছুটা সুন্দর মুহূর্ত কাটায় তারা একদিন বাইরে দেখা করলে জন অ্যালিসিয়াকে বলে দেয় সে তাকে কতটা পছন্দ করে অ্যালিসিয়াও তার এমন সরলতা দেখে তাকে হ্যাঁ বলে দেয় একদিন জন গার্ডেনে বসে কাজ করছিল সেখানে তার সাথে তার পুরনো বন্ধু চার্লসের দেখা হয়ে যায় জন তাকে দেখে খুব খুশি হয়ে যায় চার্লসের সাথে তার ভাগ্নি মার্সিও ছিল জন জানতে পারে চার্লসের বোন আর তার হাজবেন্ড মারা গিয়েছে তাই এখন সেই তার ভাগ্নির খেয়াল রাখছে জন চার্লসকে অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে জানায় জন বলে সে ভাবছে অ্যালিসিয়াকে বিয়ে করে নেবে এটা শুনে চার্লসও তাকে উৎসাহ দেয় কিছুদিন পর অ্যালিসিয়ার জন্মদিনে জন তাকে প্রপোজ করে আর অ্যালিসিয়াও রাজি হয়ে যায় তারপর তারা বিয়ে করে নেয় বিয়ের পরও জন তার কাজ চুপি চুপি চালিয়ে যায় সে অ্যালিসিয়াকেও কিছু জানায় না একদিন জন সে সিক্রেট মেসেজ মেল বক্সে রাখতে যায় তখন কিছু লোক তাকে মারার চেষ্টা করে কিন্তু পার্চার ঠিক সময় এসে তাকে সেখান থেকে নিয়ে পালিয়ে যায় পার্চার বলে সোভিয়েত এজেন্টরা তার ব্যাপারে জেনে গিয়েছে তাই তারা তাকে মেরে ফেলতে চাইছে জন এবার এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে সে এই কাজ ছেড়ে দিতে চাইছিল কারণ অ্যালিসিয়া এখন প্রেগনেন্ট কিন্তু পার্চার তাকে বলে সে কাজটা ছেড়ে দিলে তারা তার কোনো রকম সুরক্ষার দায়িত্ব নেবে না আর সোভিয়েত এজেন্টরা যেহেতু তার ব্যাপারে জেনে গিয়েছিল তাই তাদের সাথে কাজ না করলেও তারা তাকে মেরে ফেলবে এখন জনের কাছে আর কোনো উপায়ও ছিল না সে ভয়ে সারা দিন ঘরে লাইট অফ করে বসে থাকতে শুরু করে এমনকি অ্যালিসিয়াকেও তার বাবার বাড়িতে চলে যেতে বলে কারণ তার মনে হচ্ছিল তারা অ্যালিসিয়াকেও মেরে ফেলতে পারে কিন্তু অ্যালিসিয়া তাকে ছেড়ে যেতে রাজি হয় না কিছুদিন পর জনকে হারওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে একটি লেকচার দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হয় তার লেকচার শোনার জন্য চার্লস আর তার ভাগ্নিও এসেছিল জন তাদেরকে দেখে খুব খুশি হয়ে যায় জন লেকচার দেওয়ার সময় দেখে কালো কোট পরা কিছু লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে সে বুঝে যায় এরাই সেই সোভিয়েত এজেন্ট তাই জন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে যায় কিন্তু লোকগুলো তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলে আর তাকে একটি ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে তাদের সাথে নিয়ে যায় চার্লসের সব কিছু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে এদিকে জনের জ্ঞান ফিরলে সে দেখে তার হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছে একটি লোক এসে তাকে বলে সে ডক্টর রোজিন আর সে এখন মেন্টাল হসপিটালে আছে কারণ তার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই কিন্তু জনের মনে হতে থাকে এই সব কিছু সোভিয়েত এজেন্টদের প্ল্যান জন লক্ষ্য করে সেখানে একটি চেয়ারে চার্লস বসে আছে সে ভাবে চার্লসও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে কিন্তু ডক্টর রোজিন বলে এখানে কোথাও কোনো চার্লস নেই জন তবুও তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিল্লাতে থাকে যে কারণে তাকে একটি রুমে বন্ধ করে রাখা হয় আমরা দেখতে পাই এটা আসলে একটি মেন্টাল হসপিটাল ডক্টর রোজেন অ্যালিসিয়াকে বলে জন একজন মানসিক রোগী সে স্কিজোফ্রেনিয়া নামক একটি রোগে ভুগছে এই রোগে মানুষ কোনটা আসল আর কোনটা নকল ঠিক করতে পারে না সে মনে মনে কিছু কাল্পনিক চরিত্র গড়ে তুলেছে যাদের বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই ঠিক তেমনই পার্চার চার্লস আর পার্সি হলো তার কল্পনা কারণ ডক্টর তার কলেজে খোঁজ নিয়ে দেখেছে সেখানে চার্লস নামের কোনো স্টুডেন্ট ছিল না এমনকি সে তার রুমেও একাই থাকত এর থেকে তারা ধারণা করছে জন কলেজে পড়াকালীন সময় থেকেই এই রোগে ভুগছে অ্যালিসিয়া এসব শুনে অনেক অবাক হয় তখন সে সত্যিটা যাচাই করতে সোজা জনের অফিসে চলে আসে সে দেখে পুরো অফিস নিউজ পেপার আর
অ্যালিসিয়া সেই বাড়িতে যায় যেখানে জন তার রিপোর্টগুলো রেখে আসত সে দেখে জনের রাখা সমস্ত রিপোর্ট সিল করা অবস্থাতেই সেখানেই পড়ে আছে এটা দেখে অ্যালিসিয়া বুঝে যায় জন সত্যি অসুস্থ সেদিন অ্যালিসিয়া জনের সাথে হসপিটালে দেখা করতে আসে জন তাকে দেখা মাত্রই জড়িয়ে ধরে তখন অ্যালিসিয়া তাকে বলে তার রেখে আসা সমস্ত রিপোর্টগুলো সেখানেই ছিল এই রিপোর্টগুলো কেউ নিতে আসেনি সবকিছু তার মনের ভুল ছিল এইসব শুনে জন রেগে সেখান থেকে চলে যায় কিছুক্ষণ পর ডক্টর জনের রুমে আসলে দেখে সে তার হাত কেটে কিছু একটা খুঁজছে ডক্টর তার এমন করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে পার্চার তার হাতে একটি চিপ লাগিয়ে দিয়েছিল সে সেটা এখন আর পাচ্ছে না জনের চিকিৎসা করার জন্য তাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয় অ্যালিসিয়া তার এমন অবস্থা দেখতে পারছিল না কিন্তু ডক্টর তাকে জানায় এক বছর ধরে এই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে এরপর এক বছর পরের ঘটনা দেখানো হয় তাদের একটা ছেলে হয়েছে জন এখন অনেকটাই সুস্থ সে আর কাল্পনিক চরিত্রগুলোকে দেখতে পায় না তবে এখন সে আর আগের মতো নেই সে এতটাই অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে যে এখন আর কোনো কাজই করতে পারে না তার কলেজের চাকরিটাও চলে গিয়েছে এদিকে অ্যালিসিয়া তার সব সুখ ত্যাগ করে জন আর তার ছেলের খেয়াল রাখে বাড়ির এবং বাইরের সব কাজই একা সামলায় এখন তাদের সম্পর্কটাও আর আগের মতো নেই তার পরও সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু একসময় জন তার ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় কারণ এই ওষুধ খাওয়ার জন্যই তার ভাবনা শক্তি কমে যাচ্ছিল তবে অ্যালিসিয়া এই ব্যাপারে কিছুই জানত না একদিন রাতে জন আবারও পার্চারকে দেখতে পায় পার্চার তাকে বলে বাকি সবাই তাকে পাগল করার চেষ্টা করছে কিন্তু সে সত্যি আছে পার্চার তাকে জঙ্গলের মধ্যে থাকা একটি ঘরে নিয়ে যায় আর তাকে তার কাজ আবারও শুরু করতে বলে এর কিছুদিন পর জন নিজে থেকেই তার ছেলেকে স্নান করিয়ে দিতে চায় এতে অ্যালিসিয়া খুব খুশি হয়ে যায় সে বাইরে জামা কাপড় তুলতে গেলে দেখে তাদের বাড়ির পিছন গেটটা খোলা আছে সে একটু এগিয়ে গেলে লক্ষ্য করে সেখানে একটি ছোট্ট ঘর আছে ঘরটার ভিতর ঢুকলে অ্যালিসিয়া অবাক হয়ে যায় সে দেখে জন আগের মতোই পেপার আর ম্যাগাজিন কেটে চারিদিকে লাগিয়ে রেখেছে অ্যালিসিয়া বুঝে যায় জনের রোগটা আবারও বেড়ে গিয়েছে সে দৌড়িয়ে তার ঘরে চলে আসে আর দেখে জন জানালা দিতে দিতে একা একাই কথা বলছে এদিকে তাদের বাচ্চা আর একটু হলেই জলে ডুবে যাচ্ছিল জন বলে চার্লস তার খেয়াল রাখছিল সে তাদের বাচ্চার কিছু হতে দিত না অ্যালিসিয়া তাড়াতাড়ি নিচে এসে হসপিটালে কল করে দেয় তখন জন দেখতে পায় পার্চার অ্যালিসিয়াকে গুলি করে মারতে যাচ্ছে জন তাকে বাঁচানোর জন্য পার্চারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় তখন অ্যালিসিয়াও পড়ে যায় অ্যালিসিয়া জনের এমন ব্যবহার দেখে ভয় পাচ্ছিল তাই সে তার বাচ্চাকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে থাকে এদিকে পার্চার তাকে বলতে থাকে তাকে মেরে ফেলো নাহলে সে আবারও তাকে মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দেবে তখন তার সামনে চার্লস আর মার্সিও চলে আসে তাদেরকে দেখে এসে কিছু একটা বুঝতে পারে আর দৌড়িয়ে গিয়ে অ্যালিসিয়াকে আটকিয়ে দেয় সে অ্যালিসিয়াকে বলে মার্সি এখনও একই রকম আছে এত বছরেও সে একটুও বাড়েনি অর্থাৎ সে নিজেই বুঝে গিয়েছিল যে এই সব কিছু তার কল্পনা ছিল ডক্টর তাদের বাড়িতে আসলে সে বলে সে হসপিটালে যেতে চায় না সে সবটা এখন বুঝে গিয়েছে তাই নিজে থেকে এসে চেষ্টা করতে চায় আর সে কোনো রকম ওষুধও খেতে চায় না কারণ ওষুধ খেলে তার ভাবনা শক্তি কমে যায় অ্যালিসিয়া ঠিক করে সে তার পাশে থেকে তাকে ঠিক হতে সাহায্য করবে এরপর দু মাস কেটে যায় জন তার পুরনো ইউনিভার্সিটিতে আসে তার পুরনো বন্ধু হ্যান্ডসান এখন সেই কলেজের হেড হ্যান্ডসান তাকে দেখে খুব খুশি হয় সে তার রোগের ব্যাপারেও জানত জন তার কাছে সাহায্য চায় আর বলে সে যদি এখানে থেকে রিসার্চের কাজ করে আর চেনা পরিচিত জায়গায় থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে তখন হ্যান্ডসান তাকে লাইব্রেরিতে গিয়ে রিসার্চ করার পারমিশন দিয়ে দেয় কিন্তু জন এখনও সেই কাল্পনিক চরিত্রগুলোর জন্য অনেক সমস্যায় পড়ে কলেজের স্টুডেন্টরাও তাকে দেখে হাসাহাসি করে তবে আস্তে আস্তে জন তাদেরকে ইগনোর করতে শুরু করে তারা সামনে পড়ে গেলেও তাদের সাথে কথা বলতো না এভাবেই বেশ কিছু বছর কেটে যায় সে এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে একদিন জন লাইব্রেরিতে বসে অঙ্কের একটি কঠিন প্রশ্নের সমাধান করছিল তখন সেখানে একটি স্টুডেন্ট আসে সে বলে আপনি কি সেই জন ন্যাস যে কঠিন কঠিন অঙ্ক খুব সহজেই সমাধান করে দিতে পারে জন বলে হ্যাঁ স্টুডেন্টটি বলে আমিও আপনার মতোই হতে চাই আর সে তার রিসার্চ পেপারগুলো জনকে দেখায় তারপর থেকে সে লাইব্রেরির মধ্যেই কিছু স্টুডেন্টকে পড়ানো শুরু করে তারপর সে হ্যান্ডসানের থেকে পারমিশন নিয়ে কলেজের স্টুডেন্টদের ম্যাথের ক্লাস দেওয়া শুরু করে এভাবেই আরও কিছু বছর কেটে যায় একদিন জনের সাথে একটি বয়স্ক লোক দেখা করতে আসে সে জানায় কলেজে পড়াকালীন জন যে সূত্র আবিষ্কার করেছিল তা এখন দেশের অর্থনীতিতে অনেক কাজে লাগে তাই জন্য তাকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে জন লোকটিকে ক্যান্টিনে নিয়ে যায় যেখানে শুধুমাত্র প্রফেসর বা উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরাই যেতে পারত কিছুক্ষণ পর একে একে সমস্ত প্রফেসররা তাকে পেন উপহার দেয় কারণ আজ এই সম্মানটা তার প্রাপ্য ছিল এরপর সেই দিনটা চলে আসে যেদিন তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল জন তার স্ত্রী অ্যালিসিয়
যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক আর শেয়ার করে দেবেন এমনই আরও ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে